Díky Pražskému jaru vznikly čtyři unikátní programy, které jinde neuslyšíte. V roce 2021 slavíme pětisté výročí úmrtí Josquena de Pré. Josquen de Pré byl významný frankovlámský polifonik a největším specialistou na polifonii v dnešní době je Paul van Nevel. Se svým souborem Huelgas Ensemble připravil pro Pražské jaro program sestavený z pozdní Josquénovy tvorby. Mimořádným zážitkem bude vystoupení gambového koncertu Fantasm. Představí nám nejenom méně známé skladatele jako je Gibbons, ale též Williama Lóze, Beethovena mezi renesančními skladateli, ale uslyšíme i Henryho Persla. Poprvé do Prahy přijede Ensemble Correspondance se svým šéfem Sebastianem Dosen. S programem Charpentier a Věčné město Řím se představí v Rudolfinu. Krištof Haran Spolžic a Bezdružic, toto jméno máme spojeno nejenom s rokem 1621, ale též s postavou kavalíra, pravdě renesančního muže, který též napsal cestopis, když cestoval do svaté země. Pražský vokální soubor Kapela Mariana spojil svoje síly s kanadským souborem Konstantinopol. Jehož uměleckým vedoucím je Kia Tabasian, iránský hráč na setar. Společně vytvoří takovou hudební fresku. To, co mohl Krištof Haran slyšet na svých cestách do svaté země. A úryvky z jeho cestopisu uslyšíme v podání Saši Rašilova. <tějí významení> 